ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വളരെ സിമ്പിളായത് അത് സിമ്പിളായിട്ട് അതോടുകൂടി തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരുകളൊന്നുമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നോട് വാട്സപ്പിലായിട്ടും നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ബിരിയാണി ഒരു കിലോ ബിരിയാണി അരി കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു ബിരിയാണി എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്കത് ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് മസാലയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു ചട്ടി ഒഴിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ അത്രയ്ക്ക് അടുത്തിൽ നമുക്ക് മസാലയും തയ്യാറാക്കാം രണ്ടും നമുക്ക് സമയം അധികം വേസ്റ്റ് ആവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കനോടെ ഒക്കെ കടന്ന് വേറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മസാലം തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെമ്പണി എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മസാലയും ചിക്കൻ എല്ലാം പാടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ചെമ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തിലും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണ്ട് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വഴറ്റി വന്നത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് അടക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി വേവുന്നത് വരക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് നടക്കി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്ന തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വെക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയും പാട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇല്ല പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരാണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇടാം ഇനി മസാല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം 
നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ചെറിയ തീര ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചെമ്പിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാൾഡ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാൾഡ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിലോട്ട് പൈസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏലക്കായ ഉണ്ട് പട്ട കറമ്പ് ജാതിപത്രി അതിലായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മൂത്തെടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ നായ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് അരിയാണ് ഒരു കിലോ അരി ഇതിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് അരി അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം ഞാൻ നാലര ക്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ക്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള തോതിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് അരി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നാലിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടിടാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും ബിരിയാണി ആവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അധികം വേണ്ട ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക കുറച്ച് സമയം ചോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോറ് കൂടെ റെഡി ആകും നമ്മുടെ ചോറ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു നനവ് വേണ്ട ഈ ഒരു പരുവാണ് നമ്മളെ ബിരിയാണി ചോറിൻ്റെ പരുവ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ചെറിയ നനവുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കൊഴുപ്പ് പോലെ ഈ ഒരു പരുവായ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറ് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസാല അതിൽ വെക്കും മസാല ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയലും പാടെ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ബിരിയാണി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം വലിയ ദമ്മിങ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ചൂടിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇ
अब नि वीडियो इष्टपेट कानल सब्सक्रैब वीडियो लाइक षेर निक्सीम एल ग्रूप सोश्यल मीडिया षेर सपोर्ट सब्सक्रैब कम बेल बट अब प्रेस अब निर्तुत वीडियो चुनाव अगर नोटिफिकेशन वो अब ओके इतर अटिपी रेसीपी अड़ वीडियो का गुड बाय